À l'âge de 17 ans, j'avais absolument zéro barbe. J'avais une vraie tête de puceau fragile. J'ai mis un processus en place pour essayer enfin d'avoir une barbe. Se dire la vérité, les gars, la barbe pour un homme, c'est le maquillage pour une femme. Ça change absolument tout ton style facial. Donc si tu veux glow up et être un beau gosse, on commence de suite avec le premier point. Bien sûr, tout dépend de ta génétique, etc. etc. Et tu peux te fier à ce processus, ça va te donner un point de repère. Avant de commencer, si tu veux créer un business en ligne, télécharge le premier lien en description. Jour 1, vous allez prendre un rasoir les gars et absolument tout raser. Si vous avez un petit poil de côté, vous le rasez. Ça va être un excellent début pour espérer avoir quelque chose plus tard. À cette étape là, vous allez tout simplement prendre une photo, la garder, la sauvegarder dans un endroit bien précieux et vous allez commencer votre transformation. Étape numéro 2, laissez totalement votre barbe pousser sans jamais y toucher. L'erreur que font la plupart des jeunes, c'est de commencer à raser parce que ça commence à faire moche et que ta mère commence à te dire « Oh, mais c'est quoi ces poils de cul là Commence à te raser s'il te plaît. » Tout simplement pourquoi parce que votre barbe n'est pas encore finie, c'est normal. Cette étape-là, c'est un peu comme une transformation de cheveux. T'as un projet de devenir DiCaprio aux cheveux longs. Et c'est un très bon projet. Les meufs kiffent ça, tu peux glow up, tu peux être beaucoup plus beau avec les cheveux longs. Le problème, c'est que c'est comme avec le business ou comme tout le reste dans la vie. Il y a un processus pour arriver au résultat. Et ce processus, il est moche, il est long et tu dois passer par de nombreuses embûches. Pour ta barbe, c'est aussi simple que ça. Tu vas devoir passer par un moment où on dirait des poils de cul, où t'as des trous de partout, mais c'est normal. C'est à ce moment-là où il va falloir que tu tiennes et que tu passes à l'étape suivante. Étape numéro 3, de 8 semaines à 14 semaines. Tu vas devoir appliquer de l'huile de ricin chaque jour sur ta barbe et pourquoi pas, je sais qu'il y en a qui vont rigoler, venir un petit peu masser chaque jour. Pourquoi Un peu comme l'énergie sexuelle qui reste beaucoup localisée en bas, on peut venir rajouter de l'énergie dans plusieurs parties du corps. Pas en train de te dire que si tu massais deux fois, c'est terminé, t'allais avoir de la barbe. Non, pas du tout. Comme d'habitude, avec discipline et en le faisant tous les jours, tu peux commencer à avoir un peu plus de résultats. Arrivé à ce stade, tu commences normalement à avoir un minimum de barbe. On passe à l'étape numéro 4, de 14 semaines à 20 semaines. Tu peux enfin profiter de ta barbe. Si tu veux commencer à faire un collier, tu peux faire un collier. Et sans pousser ici, tu peux aussi. Tu peux faire la coupe que tu souhaites. Certaines personnes vont encore avoir des trous. Continuez la routine avec l'huile de ricin et les massages. Pour toutes les personnes auxquelles ça n'aurait pas encore marché, voici 6 autres astuces. Complémentez-vous en vitamine B. Parmi les astuces pour faire pousser votre barbe plus vite, la vitamine B est extrêmement importante. Cette vitamine travaille en symbiose avec votre corps pour que votre barbe pousse normalement. Les aliments comme par exemple les œufs ou les bananes en contiennent particulièrement. Par contre, si vous commencez à prendre des compléments alimentaires, ça sera carrément beaucoup plus complet et vous allez vraiment avoir un vrai résultat. Astuce numéro 2. Vu que encore une fois, on parle de minéraux, je vais forcément vous parler de nos femmes. Et oui, les gars, à chaque fois que vous éjaculez et à chaque fois que vous perdez votre fluide de vie, vous perdez énormément de vitamines et de minéraux qui seraient possiblement disponibles pour la pousse de vos cheveux, de vos ongles et de la beauté de votre peau. Donc, faites pas les cons, commencez à repousser la gratification immédiate et il faut souffrir pour être beau, les gars. Astuce numéro 3, limitez le stress et faites de l'exercice. Tout ce qui va favoriser le bien-être et l'homéostasie de votre corps va favoriser la repousse de la barbe chez l'homme. Au plus vous êtes en mouvement, au plus votre lymphe va pouvoir circuler dans votre corps, au plus vous allez être en bonne santé. C'est pareil pour le stress. Au plus vous êtes stressé, au plus vous êtes fatigué au quotidien, au plus votre corps va galérer à faire pousser votre barbe. Le processus de pousse de votre barbe est un processus totalement normal chez l'homme. Le problème, c'est que comme les femmes avec les seins, le corps préfère favoriser son énergie pour un mécanisme beaucoup plus important, comme par exemple le nettoyage du corps, que de maintenir le système de reproduction. Vous avez jamais remarqué l'épidémie des meufs qui veulent des seins refaits, les gars, tout simplement parce qu'elles en ont pas. C'est exact pareil pour les mecs avec la barbe. Donc les gars, mettez-vous à la méditation, écoutez des affirmations positives chaque jour, limitez vraiment le stress et vous allez avoir du résultat. En plus de ça, vous allez vous sentir beaucoup mieux au quotidien. Enfin, pouvoir vous mettre à bosser sur tous vos projets. Parce que oui, quand tu te lèves le matin et que tu es stressé, c'est en règle générale à ce moment-là où tu vas vouloir manger de la merde, où tu vas vouloir regarder du porno, où tu vas vouloir faire de la merde toute la journée et tu n'es pas du tout discipliné. C'est pour ça que honnêtement, le stress est le pire ennemi de l'homme. Si tu arrives à gérer ton stress, tu vas forcément réussir ta vie. Astuce numéro 4, dormez, mais pas n'importe comment les gars. Éteignez la Wi-Fi, ça sera bon pour votre barbe et pour votre santé. Si vous êtes tout le temps, tout le temps, tout le temps en train de déséquilibrer l'homéostasie, donc l'équilibre de votre corps, processus de construction, de développement normal du corps ne peuvent pas se passer. C'est pareil si tu dors à 1h du matin chaque jour et que tu dors 8h, ça n'a absolument rien à voir que si tu te couches à 22h et que tu te réveilles à 6h. C'est 8h de sommeil dans les deux cas, mais ça n'a absolument pas le même effet sur le corps. Donc le sommeil les gars, c'est extrêmement important. Dormez 
dormez dans une pièce entre 17 et 19 degrés. C'est la température parfaite pour le corps pour rentrer dans un repos total. Et surtout, dernier tips, dormez dans le noir complet. Si vous avez une lumière d'ordinateur ou un chargeur ou une veilleuse ou quelque chose comme ça, ça augmente de 20% votre chance d'être en dépression, les gars. Il y a eu des études américaines là-dessus, donc faites bien attention aux lumières la nuit. Pareil, dormez avec du scotch sur la bouche, ça va changer votre vie, ça va changer votre humeur, ça va changer votre état de stress. Tout simplement, la respiration par la bouche, c'est une respiration de survie, c'est une respiration de sport, c'est une respiration de stress et la respiration par le nez, c'est une respiration de méditation, de calme, de quiétude, de repos. Astuce numéro 5, très très important, beaucoup sont carencés en acide gras. Donc commencez à manger des bons gras, les gars, comme du saumon, de l'avocat, des œufs. La plupart du temps, on se focus sur les glucides et on oublie trop souvent les acides gras. Focusez-vous un maximum sur les acides gras et vous allez avoir des énormes effets sur la santé. En plus de ça, vous allez récupérer les abdos tout simplement parce que c'est des aliments extrêmement rassasiants et ça va beaucoup vous aider pour votre diète. Comment faire grossir sa barbe en ayant un minimum d'hormones masculines. Et les acides gras sont extrêmement importants pour les hormones chez l'homme. Astuce numéro 6, les gars, arrêtez de fumer. Le tabac a pour effet négatif de boucher les pores de la peau. Par conséquent, d'obstruer les poils de barbe. Il attaque votre épiderme et nuit à la santé totale de votre barbe. Donc arrêtez de fumer, les gars, c'est extrêmement important. Vous arrêtez de fumer, vous avez une meilleure santé, vous puez moins et vous allez avoir beaucoup plus d'argent à investir dans le S&P 500. Si vous voulez créer un business en ligne, téléchargez le premier lien en description. Je vous dis ciao, à la prochaine.